。七月二十七日，东京奥运会乒乓球混双决赛中，中国组合许昕、刘诗雯不敌日本组合水谷隼、伊藤美诚，摘得银牌。赛后采访中，许昕大方称赞日本选手伊藤美诚：“伊藤美诚在女球员中是一个世界级选手，敢和男子选手对抗，尤其在搏杀环节上很大胆、很勇敢。”值得一提的是，本届东京奥运会乒乓球比赛有明确规定，选手不能吹球，不能手摸桌台。但日本两名选手都犯规了，而裁判却视若无睹。水谷隼吹球，伊藤美诚摸桌台，当着全世界媒体的镜头，针对日本选手犯规一事儿，许昕只字未提，而大方承认称赞对手优秀之处。这一届被延误了的奥运会确实槽点满满，但本期不分享这些。如果有朋友对本届奥运会的槽点或黑幕感兴趣，可以移步至往期视频观看。那本期究竟要说些什么呢？其实我发现我们很多人没有看懂东京奥运会，从何说起呢？我会一步一步解读，不妨一起接着看。回到许昕的采访中，我从许昕身上看到了有一种格局叫，叫凡事都能看到别人的优点，懂得为别人鼓掌。一个人的格局越大，心胸越开阔。越有容人之心，而格局越小的人，越是看不到或者假装看不到别人的优秀。特别喜欢一句话：一个有大格局的人，他们自然会在人群中散发不一样的气质，温和却有力量，谦卑却有内涵。一个人的格局藏在他的一言一行里。先来看看伊藤美诚在混双夺冠以后的表现，她的表情里充满了不屑一顾和满满的优越感。看完伊藤美诚的表现。再来看看中国举重选手侯智慧举重四十九公斤级金牌后的举动，在颁奖仪式上合影环节，侯智慧主动邀请银牌和铜牌的获奖者一起站在冠军台拍照留念。为了给其他两位选手腾出位置，侯智慧还特意小碎步往中间挪了挪。从他的表情和举止里，你看到的不是夺冠以后的志得意满，更多是低调和谦逊。在他看来，每一个为了理想。为了自己国家荣誉拼搏过的人，都是真正的强者。两个人格局孰高孰低，高下立判。在侯智慧身上，我看到了有一种格局，叫不把优越写在脸上。真正厉害的人都懂得不动声色的退让，给人一个台阶下。其实不仅仅是许昕、侯智慧展现出了一种大格局。在体操比赛中，尽管中国选手肖若腾遭受了不公正待遇，拿到了银牌。却依然向拿到金牌的日本选手桥本大辉表示了祝贺。孙颖莎在战胜伊藤美诚以后，依然谦逊低调，同样表达了对伊藤美诚的尊重和欣赏。在他们身上，我们看到的不仅是高超的专业素养，更为重要的是待人接物所表现出来的大国气度。因为东京奥运会火起来的，还有拿了两枚金牌的射击选手杨倩。杨倩一次又一次爆了热搜。不仅因为她拿了金牌，是清华学霸，还有一点，这个大眼睛的美丽女孩是个特别沉着又特别可爱的妹子。她身上那种云淡风轻的气场，她头上的胡萝卜发绳手上的珍珠美甲，还有两次登上冠军宝座后对着镜头的比心，都让人生出一种错觉：这压根儿不像非要争个头破血流的奥运赛场，而像学霸妹子暑假出国游，顺便拿了两个金牌。真正的王者谈笑风生，一举成名，背后是无数个咬牙坚持的黑夜和黎明。但展现给外人的是毫无攻击性的温柔和沉静。奥运赛场一直是残酷的角逐、汉勇的博弈、厮杀的战场，但当中国冠军的微表情，从过往的苦大仇深到今日的可可爱爱，我们看到的不仅仅是一张美丽青春的面孔，还有一个自信舒展的中国。在女子跳水十米台决赛中，陈芋汐和张嘉琪以绝对优势夺得金牌，也创造了中国跳水队这一项目的奥运六连冠。夺冠后，记者采访张嘉琪想要什么样的礼物，她直言不讳地说：“还是想要芭比娃娃，还有妈妈做的菜。”她的发言不是感谢一大堆人，而是敢表达内心的真实想法。这才是我们最渴望见到的奥运冠军的模样，而不是夺冠时把他们塑造成神的模样。不食人间烟火，没有喜怒哀乐。当他们说真话、流露真性情时，又勃然大怒、极度失望。你怎么能这样？越来越多的国人正透过掌声和奖杯，看见一个人，一个鲜活的人，一个立体的人，一个有脆弱、有坚韧的人，一个有伤疤、有勋章的人
。毕竟，真正的体育强国不仅有多元化的夺冠项目，还有包容性的明知明心。被寄予厚望的乒乓球混双决赛中，许昕和刘诗雯不敌日本组合三比四惜败，获得银牌。刘诗雯双眼含泪。哭着说了好几个对不起，网友慌忙安慰他：“小枣不哭，你的眼泪是珍珠，有什么对不起的？你们已经拼尽了全力，银牌也不是躺赢的，而是拿命换来的。不要说对不起，我们都爱你。”还有七月二十七日晚，女子体操团队中，卢雨菲发生失误，脱手从杠上掉落，跳杠之后，小姑娘站出来，脱口而出的一句话让全网破防：“我可以再翻吗？”随后，卢玉飞迅速调整状态，顺利完成了后面的自由操比赛。虽然最后中国队排名第七，但网友依旧是一片鼓励。胜败乃兵家常事，拼搏就是胜利。中国运动员都是好样的，有没有讽刺的、挖苦的、嘲笑的、刻薄之词？也有，但主流是鼓励、肯定和接纳。伟人说：“只要有人群的地方，就有左、中、右。”而主流和大多数才代表民意。我们看到的是一个更平和、更友善、更慈悲的中国。比赛和竞争是残酷的，但同胞和人心是温热的。这两天有一个问题是，有没有发现本届奥运会中国人不再为金牌论了？有个叫喵教授的网友这样回答：“我觉得金牌论没错，错的是为金牌论。”奥林匹克精神的一条格言就是“更快、更高、更强”。平常考个试还要争分更何况是全球性、权威性的大型体育赛事，金牌和银牌的距离是切切实实存在的。人类的赞歌本就是勇气的赞歌，谁不想去取下王冠上的明珠呢？错的不是金牌论，错的是不顾实际，一切都要求金牌的说法。我表示赞同，金牌的取得除了实力，还有运气。我们当然渴望金牌，渴望中国第一名。渴望一直升国旗、奏国歌，但我们也尊重现实，接纳现状，看见过程，不必因为屡战屡胜就把运动员当成神，而不愿接受他们的失误，也不必因为一场失败就把一个英雄打入地狱、侮辱谩骂，而看不到他们也是一直在努力的凡人。看到这里，肯定会有不少网友依旧会问：你们中国人难道不看重比赛的输赢吗？我想告诉大家，过往贫穷弱小的岁月里。我们是那么渴望被世界看见、承认和赞美，所以我们要靠体育赛场上的赢和奖杯来证明自己。如今强大崛起的日子里，我们已经有太多拿得出手的东西，无需太多证明，已经遥遥领先。我们褒奖那些为国争光的人、手捧奖杯的人、接受喝彩的人，我们也会拥抱那些黯然退场的人、中途受伤的人、败下阵来的人。因为功臣和败将都是替我们出征的同胞，都是比我们勇敢的英雄。今日中国逐渐强大，从体育、军事、科技、教育、医疗到经济的方方面面，今日中国人逐渐柔软，愈发幽默、真实、温柔、舒展、慈悲，到灵魂的角角落落。中国和中国人都活在多维度的意义和价值里，而不再活在某一个目标和执念里。这就是被全世界吐槽的东京奥运会所藏的中国秘密。好了，本期的分享就到这里了。如果您还有什么想说的，欢迎在视频下方留言。最后，也别忘记点点订阅和小铃铛。那我们下期再见。